దేవుడు నా మన్మాయమ కలుగును గాక దేవుడు గడిచిన వారం అంతా మనల్ని కాపాడి దేవుడు మన జీవితాల్లో ఇంకొక నూతన వారిని అనుగ్రహించినందుకు దేవునికి వందనాలు చెల్లిద్దాం క్యాప్స్తున్న ఆన్లైన్ ఆరాధనను వీక్షిస్తున్న మీ అందరికీ ప్రభు అయిన ఏసు క్రీస్తుదాములు శుభములు ప్రార్థన చేసుకుని ఈ ఆరాధనను ప్రారంభించుకుందాం ప్రేమ కలిగిన మా ప్రియమైన ఏసయా నీకు వందనైన ప్రభు నీ సన్నిధిలో చేరి మిమ్మల్ని ఆరాధించడానికి ఇచ్చినట్టి భాగ్యంకే వందనాలు అయిన ప్రభు ప్రభు సదాకాలము ఒకే రీతి గున్న దేవుడు అవునాయన ప్రభు ఎన్నడూ మారని దేవుడు అవునైన ప్రభు నీ ప్రేమకై నీ కాపుదలకై నీ కృపకై నీకు స్తోత్రం అయిన ప్రభు ప్రభు ఇచ్చినట్టి ఈ సమయానికై మీకు వందనాలు అయిన ప్రభు ఈ సమయాన్ని మీ చేతిలోకి అప్పగిస్తున్నాయన ప్రభు మీరే నడిపించి మీ నామను మహంపరుచుకోమని కోరుతూ నచ్చిన ఈసు క్రీస్తునామలో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి నైన్ ఐ మేన్ మనం అందరం కొద్దిసేపు పాటలు పాడుతూ ప్రభు నామ రారద్దాం ప్రభు నందు ఎల్లప్పుడు ఆనందిద్దాం మనందరికి తెలిసిన పాట హల్లు స్థుతి మహిమ ఎల్లప్పుడు దేవుని స్థుతించేది మన పాట పాడుకుందాం చెప్పట్లు కొడుతూ ప్రభు నామాన్ని గారపడతాం చెప్పట్లు కొడదామండి స్తుతి మహిమ ఎల్లప్పుడు దేవునికి ఇచ్చేదం హలెలు స్తుతి మహిమ ఎలాప్పుడు దేవునికి ఇచ్చేదము సైన్యములకు అధిపతి అయిన ఆ దేవుని స్థుతి చేదాము అల సైన్యములకు అధిపతి అయిన ఆ దేవుని స్థుతి చేదాము అల సాంధములను దాటించిన ఆ యహోవాను స్థుతి చేదాము అల సాంధములను దాటించిన ఆ యహోవాను స్థుతి చేదాము స్తుతి మహిమ ఎలాప్పుడు దేవునికి చేదము అల్లెలు స్తుతి మహిమ ఎలాప్పుడు దేవునికి చేదము నమ్మినవారందరూ గట్టిగా ఆయన పాటలు పాడుతూ చెప్పట్లు కొడుతూ ఈ నామ ఆయన నామానికి అనపడతాం
అందరం కలిసి ఎప్పుడు ఆనందం ఎప్పుడు ఆనందం మా యేసు నేర్చును నమ్మిల వారందరు ఎప్పుడు ఆనందం నా యేసు నేర్చును స్థుతింతు స్థుతింతు స్థుతి చేయు చూనుందు స్థుతింతు స్థుతింతు స్థుతి చేయు చూనుందు హలే
వాడే దేవుడు నిత్యం మనతో ఉండే దేవుడు కదండి సదాకాలం మనతో ఉండే దేవుడు మనమందరం కొద్దిసేపు కన్ను మూసుకుందాం మీకు ఇష్టమైతే కన్ను మూసుకోండి చేతులు ఎత్తండి ఇసయా ప్రభా ఎంత అమూల్యమైన నామం ఆయన నీది వాని నామం ఎంత మధురమైన దేశయ్యా స్తోత్రం ఆయన ప్రభా ఎంత అద్భుతమైన దేవుడు ఆయన ప్రభా
స్తోత్రం ఆయన ప్రభా మా జీవితంలో ఉన్న ప్రభా మేము ఊహించిన దానికంటే ప్రభా అధికంగా ఇచ్చే దేవుడు ఉన్న ప్రభా ప్రభా మీ ప్రేమకు వర్గులం కాకపోయినా ప్రేమించే దేవుడు ఉన్న ప్రభా ఎల్లప్పుడూ లేవన్నైతే దేవుడు ఉన్న ప్రభా ఎంత మధురమైన నామం నాయన నీది ప్రభా నీ నామాన్ని గర్పరచడానికి ప్రభా ఇచ్చిన సమయానికే మీకు అందాలైన ప్రభా సమస్త మహిమ ఘనత ప్రభావంలో నజరని ఈసు క్రీస్తాంలో సమర్పిస్తున్నాం తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ చికెన్ ఆరాధన అనుభూతి పొందాలని నమ్ముచున్నాము ఆన్లైన్ ఆరాధన పాల్గొన్న మీ అందరికీ ప్రభు అని క్రిస్తాంలో వందనాలు మనం ఇదే విధంగా మన జీవిత కాలం అంతా కేవలం మా బుధవారమే కాక మనం వచ్చే వారం అంతా ప్రతిరోజు అంతా దేవుని ఆరాధిస్తు జీవితాం ఇప్పుడు ప్రాముఖ్యమైన సమయంలోకి వెళ్దాం దేవుని వాక్యాన్ని విందాం మన పనులన్నీ పక్కన పెట్టి శ్రద్ధతో దేవుని వాక్యాన్ని విందాం వాక్య సమయం ప్రభా అయిన ఐఎస్ క్రీశ్వర్ నామలో మీ అందరికీ నా యొక్క వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను ఈ యొక్క ప్రశస్తమైన సమయంలో దేవుడు నాకు ఇచ్చిన తరుణాన్ని బట్టి దేవునికి స్థుతి చెల్లిస్తూ ఈ వెన్స్డే సర్వీస్లో దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అందించడానికి నాకు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని బట్టి ప్రియులు సహోదరులు అసలు చైతన్య గారికి నా యొక్క వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను సమయంలో కొన్ని నిమిషాలు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం విందాం దేవుని యొక్క వాక్యంలో యేసు ప్రభు వారు ఒక మాట చెప్పారు యోహాన్ సువార్త పదహారో అధ్యాయం ముప్పై మూడో వచనంలో ఆయన అంటాడు నా ఎందు మీకు సమాధానం కలిగినట్లు ఈ మాటలు మీతో చెప్పుచున్నాను లోకంలో మీకు శ్రమ కలుగును సో ఈ లోకంలో శ్రమ అనేది ఖచ్చితంగా కలుగుద్ది అని యేసు ప్రభు చెప్తున్నారు చాలామంది ఆశ్చర్యపోతూ ఉంటారు నాకు శ్రమ ఎందుకు వచ్చింది నాకు ఇబ్బంది ఎందుకు వచ్చింది నాకు నష్టం ఎందుకు వచ్చింది నాకు కష్టం ఎందుకు వచ్చింది మా కుటుంబంలో మరణం ఎందుకు వచ్చింది ఇలా రకరకాలుగా అడుగుతూ ఉంటారు కానీ బైబిల్ చెప్తుంది నా ఎందు మీకు శ్రమ కలుగుతుంది అందుకని ఆయన అన్నాడు మీకు శ్రమ కలుగుతుంది అని చెప్పకముందు నా ఎందు మీకు సమాధానం కలిగినట్లు ఈ మాటలు చెప్తున్నాను అని సో ఈ యొక్క సమయంలో బైబిల్లో చాలా చాలా శ్రమ పొందిన ఒక వ్యక్తిని గురించి మనం చూద్దాం ఈ వ్యక్తి పేరు ఇర్మియా ఈ ఇర్మియాని వీపింగ్ ప్రాఫెట్ అంటారు కన్నీరు కార్చే ప్రవక్త కన్నీరు కార్చే ప్రవక్త అని ఎందుకు అంటారంటే ఇర్మియా రెండు రెండు కారణాలుగా కన్నీరు కార్చుతుండేవాడు ఒకటి తన పుట్టిన టైం పీరియడ్ కొరకు ఇర్మియా కరెక్ట్గా ఇంకా ఇస్రాయల్ ప్రజలు బబ్లోనికి చెరలోకి వెళ్ళిపోతున్న టైంలో పుట్టాడు అంటే ఆల్రెడీ ఎష్యా వారి దాని గురించి ప్రవచనం చెప్తూ వచ్చాడు ఇర్మియా ఇంకా వాళ్ళు ఇంకా వెళ్ళిపోతారనమాట ఆ ఫేజ్లో అంటే చాలా కయాటిక్ సిచ్యువేషన్లో పుట్టాడు అయ్యో నేను ఈ టైంలో పుట్టానని కన్నీరు కరుస్తుండేవాడు రెండు ఆ టైంలో పుట్టిన ఇర్మియా అది జరగకుండా దేవుడు ఆపడానికి సామర్థ్యత కలిగిన వాడు అని తన తన గ్రంథంలో తను ప్రవచించాడు ఇర్మియా గ్రంథం యొక్క ఉద్దేశమే అది నువ్వు దేవుడు నీకు భవిష్యత్తుని కలిగిస్తాడు నాకు మొదలుపెట్టు నేను నీకు ఉత్తరం ఇస్తాను నీకు నిరీక్షణ లేకపోతే నీకు హోప్ ఉండే భవిష్యత్తుని దేవుడు ఇస్తాడు అన్న ఉద్దేశంతో ఇర్మియా తన ప్రసంగాలు చేస్తూ ఉండేవాడు అలాగే ప్రవచనాన్ని చెప్తూ ఉండేవాడు కానీ అక్కడ ఉన్న ప్రజలు కానీ రాజు కానీ తను వినే పరిస్థితిలో లేరు సో ఇర్మియా నేను నా మాట ఎవరు వినట్లేదే అని ఏడుస్తూ ఉండేవాడు అందుకని ఇర్మియా గ్రంథమే కాకుండా ఇర్మియా రాసిన ఇర్మియా గ్రంథం తర్వాత గ్రంథం కూడా దేవుని యొక్క వాక్యంలో లేకపోతే బైబిల్లో అది చేర్చబడింది దాన్ని విలాప వాక్యాలు అంటారు లామెంటేషన్స్ ఈ లామెంటేషన్స్ అంటే ఏడుస్తూ రాసిన పాటలు అనమాట ఒకవేళ మీలో కొంతమంది దూరదర్శన్ కాలములు ఉంటా ఉండి ఉండి ఉండొచ్చు కదా దూరదర్శన్ టైంలో దూరదర్శన్ మాత్రమే వచ్చే టైంలో ఏమైనా ఏమైనా జరిగిందో అనుకోండి ఎవరైనా ఒక లీడర్ ఎవరైనా నేషనల్ లీడర్ ఎవరైనా చనిపోవడమో ఏదైనా జరిగింది అనుకోండి నేషనల్ ట్రాజిక్ ఇన్సిడెంట్ ఏమైనా జరిగింది అనుకోండి ఏం చేసేవారు దూరదర్శన్లో ప్రొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం వరకు వైలెన్ వాయిస్తూ ఉండేవారు ఎలాగ స్లోగా ఎందుకు అయ్యారో ఎవరేమయ్యారో తెలిసేది కాదు సాయంత్రం ఏడున్నారు ఒక వార్తలు వచ్చేంత వరకు ఏం జరిగిందో తెలిసేది కాదు సో అలా ఆ వైలెన్ పాటలు అనమాట ఈ విలాప వాక్యాలు అంటే లామెంటేషన్స్ అంటే ఏడుస్తూ బాధపడుతూ తన పరిస్థితిని బట్టి చాలా చింతిస్తూ రాసిన గ్రంథమే విలాప ఈ విలాప వాక్యాలు సో ఈ విలాప వాక్యాల్లో ఇర్మియా మూడో అధ్యాయంలో 
దేవుని మీద లేకపోతే దేవునికి తొమ్మిది ఫిర్యాదులు చేస్తున్నాడు ఆ తొమ్మిది ఫిర్యాదుల్ని ఒకసారి మనం చూస్తే తొమ్మిది కంప్లైంట్స్ నైన్ కంప్లైంట్స్ విత్ ఆర్ అగేన్స్ట్ గాడ్ మొదటి వచ్చిన అంటాడు దేవునికి నా మీద కోపం వచ్చింది అన్నాడు అది మొదటి ఫిర్యాదు రెండోది రెండు ఆరు వచనాలు అంటారు నేను చీకట్లో ఉన్నాను అన్నాడు మూడోది మూడో వచనంలో అంటాడు దేవుడు నాకు వ్యతిరేక అయిపోయాడు అన్నాడు నాలుగవది నాలుగో వచనంలో అంటాడు నేను శారీరకంగాను మానసికంగాను శోభను అనిపించిన నిర్మీయ మానసికమైన పరిస్థితి చూడండి ఒకటి దేవునికి నా మీద కోపం వచ్చింది రెండు నేను చీకట్లోకి వెళ్ళిపోయాను మూడు దేవుని నాకు వ్యతిరేక అయిపోయాడు నాలుగు నేను శారీరకంగాను మానసికంగాను శోభను అనిపిస్తున్నాను అంటే ఎందుకు శారీరకంగా మానసికంగా శోభను అనిపిస్తున్నాడు అంటే తనకు ఆత్మీయమైన తృప్తి కలగట్ల తను ప్యానిక్ అయిపోతున్నాడు అంతేకాదు ఆరు ఐదవది ఏడవ వచ్చిన అంటాడు నాకు విడుదల కనిపించట్ల చీకట్లో ఉన్నాను అగమ్య గోచరం అయిపోయింది నా బ్రతుకు చీకట్లో ఉన్నాను బయటికి కా బయటికి వెళ్ళలేని పరిస్థితుల్లో ఉంటా ఉన్నాను నా పరిస్థితి భయంకరంగా ఉంది అన్నాడు తర్వాత ఎనిమిదోది ఎనిమిదో వచ్చిన ఆరోది నా ప్రార్థన దేవుడు ఆలకించట్లేదు గాడ్ ఈజ్ నాట్ ఆన్సరింగ్ మై ప్రేయర్ దేవుడు నా ప్రార్థన ఆలకించట్లేదు అంటున్నాడు అలాగే ఏడవ వచనంలో ఏడవది పద్నాలుగో వచనంలో అంటాడు నేను మనుషులకి హాస్యాస్పదం అయిపోయాను ఐ బికమ్ లాఫింగ్ స్టాల్ టు ద పీపుల్ నన్ను చూసి నవ్వుతున్నారు హాస్యాస్పదం అయిపోయాను అంటున్నాడు అలాగే ఎనిమిదోది పదిహేడు వచనంలో ఇంకా నాకు నిరీక్షణ లేదు నాకు ఆశ లేదు అంటే నాకు నేను విడిచిపెట్టేద్దాం అనుకుంటున్నాను అన్నాడు తొమ్మిదోది నా నా నాకున్న నిరీక్షణ అంతా పోయింది తొమ్మిది ఫిర్యాదులు మేబీ ఈ యొక్క సాయంకాల సమయంలో ఈ వర్తమానాన్ని వింటున్న నువ్వు ఈ పరిస్థితుల్లో అన్నిటినీ ఈ పరిస్థితుల్లో కొన్నిటిని ఈ పరిస్థితిలో ఒకదాన్ని ఉన్న ఈ వర్తమానం నీతోనే మాట్లాడుతున్నాడు దేవుడు ఒకవేళ నా ప్రార్థనలు కనిచిపట్టలేదు నా విశ్వాసాన్ని బట్టి నేను ఇతరులకి హాస్యాస్పదం అయిపోయాను నన్ను ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు నేను శారీరకంగా మానసికంగా ఆధ్యాత్మికంగా శోభన అనుభవిస్తున్నాను నాకు విడుదల కనిపించట్లేదు చచ్చిపోతే బాగున్ను పారిపోతే బాగున్ను వెళ్ళిపోతే బాగున్ను నాకు ఈ పరిస్థితి నుంచి నాకు ఎలాగైనా నాకు ఉపశమనం కావాలి అన్న పరిస్థితి నీకు ఉందా అయితే ఇర్మియ తర్వాత వచ్చిన చూడండి ఇరవై వచ్చినంలో ఇర్మియ అంటాడు విలాపాక్యాల మూడు ఇరవై ఒకటి నేను దీన్ని జ్ఞాపకం చేసుకొనగా నాకు ఆశ పుట్టుచున్నది అన్నాడు నేను దీన్ని జ్ఞాపకం చేసుకొనగా నాకు ఆశ పుట్టుచున్నది ఇర్మియ ఏం జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు ఏం ఎందుకు ఆశ పుట్టింది ఆశ అన్న మాటని ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో హోప్ అన్నారు అదే క్రొత్త నిబంధనకు వచ్చేసరికి దాన్ని నిరీక్షణ అన్నారు సో ఇర్మియాకి నిరీక్షణ కలిగింది నిరీక్షణ అంటే ఏదో సంథింగ్ గుడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ అన్న ఆశ కలిగింది ఒకసారి ఒక శాస్త్రవేత్త పది ఎలకల్ని తీసుకున్నాడంట పది ఎలకల్ని బాగా తీసుకొని వాటిని బాగా పరిశీలించి వాటికి ఫిట్నెస్ టెస్ట్ చేసి వాటిని అవన్నీ ఫిట్నెస్ ఫిట్ ఫిట్ అని పాస్ అయిన తర్వాత ఆ పది ఎలకల్ని బాగా పోషించి ఒక వారం రోజులు వాటిని బాగా మంచి బలమైన ఆహారం పెట్టి ఒక పెద్ద టబ్బు ఒకటి తీసుకొని దాని నిండా నీళ్ళు నింపి ఆ ఎలకల్ని అందులో విడిచిపెట్టాడంట ఈ ఎలకలు ఈత కొట్టడం మొదలుపెట్టి ఈదుతున్నాయి 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 ఒకదాని తర్వాత ఒకటి అలాగా అదే టబ్లో ఈదుతున్నాయి అది కొంచెం పెద్దగా ఉంది సో ఆ టబ్లో ఈదుతున్నాయి ఈదుతున్నాయి గంట అయింది గంటన్నర అయింది రెండు అయింది రెండు గంటలు అయింది రెండున్నర గంటలు వచ్చేటప్పటికి ఆ ఈది ఈది ఆ కాలు చేతులు లాగేసి ఆ ఎలకలు ఇంకా విడిచిపెట్టేసినాయి చచ్చిపోవడానికి విడిచిపెట్టేసిన టైంలో ఆ శాస్త్రవేత్త ఎలకలు ఒక్కొక్క దాన్ని తీసి వాటిని ఆరబెట్టి వాటిని మరలా తయారు చేశాడు మరలా అవి ఫిట్ అయ్యే వరకు వెయిట్ చేసి ఫిట్ అయిన తర్వాత మరలా ఒక వారం రోజులు మంచి పౌష్టికాహారం ఇచ్చి వాటిని రెడీ చేసి అదే ఎలకల్ని మరలా అదే టబ్లో నీళ్ళు నింపి మరలా వేశాడంట ఈసారి ఎంతసేపు ఇది ఈది నీయో తెలుసా ఈసారి లాస్ట్ టైం టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ఇస్తే రెండున్నర గంటలు ఇస్తే ఈసారి నలభై ఎనిమిది గంటలు ఇదిందంట ఏంటండి తేడా అని అడిగారు శాస్త్రవేత్త రిజల్ట్ బయట పెట్టినప్పుడు తేడా ఏంటంటే మొదటిసారి వాటికి హోప్ లేదు మొదటిసారి ఒక రక్షకుడు నన్ను వచ్చి రక్షిస్తాడు అన్న నిరీక్షణ వాటికి లేదు రెండవసారి మొదటిసారి రక్షకుడు కాపాడాడు కదా లాస్ట్ మినిట్లో కాపాడాడు లాస్ట్ మినిట్లో కాపాడాడు అన్న విషయం వాళ్ళకి తెలియదు రక్షకుడు కాపాడాడు ఒకవేళ కనుక ఆ రక్షకుడు నేను చచ్చిపోయాక వస్తే జస్ట్ చచ్చిపోయాక వస్తే నా శ్రమ 
వృధా అయిపోతుంది నా బ్రతుకు నాశనం అయిపోతుంది నేను చచ్చిపోతానని చెప్పి అవి ఆశ కలిగి ఆ రక్షకుని కొరకు ఎదురు చూస్తూ ఎదురు చూస్తుంది అంట సో నిరీక్షణ అనేది మనలో కెపాసిటీని పెంచుతుంది వీఆర్ వీఆర్ కాల్ టు బి అ పీపుల్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ అవర్ కెపాసిటీ దేవుడు మన కెపాసిటీని పెంచుకోవాలని కోరుతున్నాడు మేము ఎక్కడైనా చూడండి బైబిల్లో దేవుడు ప్రతి ఒక్కరికి కొంచెం కొంచెం ఇచ్చాడు నువ్వు పెంచుకో అని చెప్పాడు ఐదు తలాంతులు పది చేయమన్నాడు రెండు నాలుగు చేయమన్నాడు కెపాసిటీ బిల్డర్స్ వీఆర్ సో ఎలాగ వస్తుంది అంటే నిరీక్షణ బట్టి వస్తుంది ఆ నిరీక్షణ కలిగిందంటే ఏది జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు నేను ఇది జ్ఞాపకం చేసుకునగా నాకు ఆశ పుట్టుచున్నది అన్నాడు సో ఈ ఈ సాయంకాల సమయంలో ఇరిమియా ఏదో జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడంట తన ఫిజికల్ టార్మెంటేషన్ నుంచి తన యొక్క మనుషులకి హాస్యాస్పదం అయిపోయినన్న పరిస్థితి నుంచి తన చీకట్లో ఉన్న పరిస్థితి నుంచి తన బందీని అయిపోయినన్న పరిస్థితి నుంచి దేవుడు నా ప్రార్థన ఆలకించట్లేదు అన్న పరిస్థితి నుంచి నాకు నాకు దారి కనబట్టలేదు అన్న పరిస్థితి నుంచి నా యొక్క పరిస్థితి భయంకరంగా ఉందన్న స్థితి నుంచి ఇరిమియాకి ఆశ లేదా నిరీక్షణ కలిగించిన స్థితి ఏంటి అని అది చూద్దాం రండి ఇరవై రెండవ వచనంలో అంటాడు ఎలాపాక్యాలు మూడు ఇరవై రెండు యహోవా కృప కలిగిన వాడు ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో అదే మాట ఎలాగుంది అంటే నేను ఎన్ఐవిలో చదువుతున్నాను బికాస్ ఆఫ్ లార్డ్స్ గ్రేట్ లవ్ అన్నాడు బికాస్ ఆఫ్ గాడ్స్ గ్రేట్ లవ్ వీఆర్ నాట్ కన్స్యూమ్డ్ దేవుని యొక్క మహా కృప అన్నాడు తెలుగులో ప్రేమ అన్నాడు ఇంగ్లీష్లో మరి ఒరిజినల్ హీబ్రూలో ఏమన్నాడు అంటే ఇక్కడ గ్రేట్ లవ్ అన్నాడు హీబ్రూలో లాయల్ లవ్ అన్నాడు లాయల్ అంటే నమ్మదగిన ప్రేమ దేవుని యొక్క నమ్మదగిన ప్రేమను జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాడు ఏంటండి నమ్మదగిన ప్రేమ అంటే దేవుని ప్రేమకి మన మన ప్రేమకి తేడా ఏంటంటే దేవుని ప్రేమ ఆయన మీద ఆధారపడి ఉంది మన మీద ఆధారపడలేదు అంటే నువ్వు మంచోడు పోయినా చెడ్డవాడు పోయినా కుల్లోడు పోయినా కుళ్ళిపోతు పోయినా అసూయ పడు పోయినా లేకపోతే చాలా చాలా సానుభూతి పడు పోయినా సాత్వికుడు పోయినా దేవుడిని నేను ఒకేలా ప్రేమిస్తున్నాడు చాలాసార్లు మనం ఏమనుకుంటా ఉంటాం అంటే నా భక్తిని బట్టి దేవుని ప్రేమ ఎక్కువైపోతుంది అనుకుంటాం లేకపోతే నా కానుకుల్ని బట్టి దేవుని ప్రేమ ఎక్కువైపోతుంది అనుకుంటాం నా బ్రతుకుని బట్టి దేవుని ప్రేమ ఎక్కువైపోతుంది అనుకుంటా ఉంటాము కానీ దేవుడు మనల్ని మనల్ని మనలాగా ప్రేమిస్తున్నాడు నీ గురించి అన్నీ తెలిసి ప్రేమిస్తున్నాడు రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఒకసారి చూద్దాం చూడండి రోమిలకు అపోస్టన్ పౌలు రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయంలో మనకు చూస్తే నాలుగు విషయాలు చెప్తున్నాడు ఇక్కడ దేవుని ప్రేమ ఎలాంటి స్థితిలో నుంచి ప్రేమిస్తున్నాడు అని మొదటిది చూడండి ఆరో వచ్చిన ఏలేనగా మనం ఇంకనూ బలహీనమై ఉండగా క్రీస్తు యుక్త కాలం మందు భక్తిహీనుల కొరకు చనిపోయాను అంటున్నాడు నీ యొక్క బలహీనత నిన్ను భక్తిహీనునిగా చేస్తూ ఉంది ఆ బలహీనత ఏదైనా అయి ఉండొచ్చు శారీరకమైన బలహీనత అయి ఉండొచ్చు లేకపోతే తాగుడు అనే బలహీనత అయి ఉండొచ్చు లేకపోతే సినిమాలు అనే బలహీనత అయి ఉండొచ్చు లేకపోతే వ్యసనాలు అనే బలహీనత అయి ఉండొచ్చు లేకపోతే వాట్సాప్ అనే బలహీనత అయి ఉండొచ్చు భార్య భర్త పిల్లలు ఉద్యోగం తల్లిదండ్రులు ప్రయారిటైజింగ్ అనే దేవుని కంటే ఏది ఎక్కువ ప్రయారిటైజ్ చేసినా అది నీ బలహీనతే నీ బలహీనతలో దేవుని యొక్క బలం నీకు పరిపూర్ణం అవుతుంది అని దేవుని యొక్క వాక్యం తెలిస్తుంది నీ బలహీనతను చూసి నీ మీద నిందారోపణ చేయట్లేదు నీ బలహీనత చూసి నువ్వు ఎలాంటి వాడివి నువ్వు ఎలా చేసావు నువ్వు ఎలా ఉండకూడదు ఎలా చేయదని వేలెత్తి చూపించట్లేదు కానీ నీ బలహీనతలో నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు ఆ బలహీనత నిన్ను భక్తిహీనుడిగా చేస్తుంది నువ్వు భక్తిహీనుడు అయినా నీ కొరకు చనిపోయాడు యేసు ప్రభు నీ నీ భక్తిహీనతలో చనిపోయాడు మూడవది ఎనిమిదవ వచ్చిన అయితే దేవుడు మన ఏళ్ళ తన ప్రేమను వెళ్ళడి పరుచున్నాడు ఎట్లనగా మనం ఇంకా నువ్వు పాపులమై ఉండగా క్రీస్తు మన కొరకు చనిపోయాను మనం పాపులమని తెలిసి పాపం మానేసాక కాదు నువ్వు ఇంకా పాపిగా ఉండగానే యేసు ప్రభు మన కొరకు చనిపోయాడు ఈవెన్ వైల్ వీఆర్ స్టిల్ సిన్నర్స్ అని ఉంటుంది ఇంగ్లీష్లో స్టిల్ కంటిన్యూయింగ్ టు సిన్ గాడ్ లవ్ యూ సో మచ్ దట్ హీ డైట్ ఫర్ యూ ఆయన నేను ఎంతగా ప్రేమించాడు అంటే నీ కొరకు తన ప్రాణాన్ని పెట్టాడు ఇర్మియా ఈ ప్రేమను జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాడు నీ గురించి అన్నీ తెలిసి నువ్వు ఎలాంటి వాడువో తెలిసి నువ్వు ఎలాంటి పనులు చేసావో తెలిసి నువ్వు ఎక్కడెక్కడికి వెళ్ళావో తెలిసి ఏం చేస్తున్నావో తెలిసి ప్రేమించిన ప్రేమ యేసు ప్రభు ప్రేమ అది నమ్మదగిన ప్రేమ అంటే అది లాయల్ లవ్ అంటే అది జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు పదో వచనంలో చెప్తున్నాడు ఏలే అనగా శత్రులమై ఉండగా ఆయన కుమారుని మరణం ద్వారా మనము దేవునితో సమాధానం పడ పరచ పరచబడిన ఎడల సమాధాన పరచబడిన వారమై ఆయన జీవించుట చేత మరీ నిశ్చయంగా రక్షింపబడము నాలుగవది మనం శత్రులమై ఉండగా కొన్నిసార్లు కొంతమందికి ముఖ్యంగా ఈ కాలంలో యేసు ప్రభు అంటే చాలా అసహించుకుంటున్న వాళ్ళు ఉన్నారు ఇదివరకు 
ఇది వరకు యేసు ప్రభు నన్ను అసహించుకునేవారు కాదు కొన్ని కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం ఇప్పుడు యేసు ప్రభుకి వ్యతిరేకంగా దుర్భాషలు ఆడుతున్నారు యేసు ప్రభుకి అక్రమ సంబంధాలు అట్టు కడుతూ ఉన్నారు అసలు యేసు ప్రభు ఉనికే లేదు అన్నట్టుగా మాట్లాడుతున్నారు చాలా చాలా బైబిల్కి కానీ యేసు ప్రభుకు వ్యతిరేకంగా ఇది వరకు ఎవరు మాట్లాడుతూ ఉండేవారు కాదు యేసు ప్రభు మాకొద్దు అనేవారు ఇప్పుడు బైబిల్కి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతున్న వారు ఉన్నారు యేసు ప్రభుని దూషిస్తున్న వారు ఉన్నారు యేసు ప్రభుకి అక్కల సంబంధాలు అంటు కడుతున్న వాళ్ళు ఉన్నారు క్రైస్తవుని ద్వేషిస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు వారందరినీ కూడా ప్రేమిస్తున్న ప్రేమ యేసు ప్రభు ప్రేమ నీ గురించి తెలిసి 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 ప్రేమించిన ప్రేమ యేసు ప్రభు ప్రేమ దాన్నే ఇర్మియ జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాడు తెలియక ప్రేమించవచ్చు మా ఊర్లో ఈ మాటలు చెప్తుంటే నాకు ఒక మాట గుర్తొస్తుంది ఒక సీనియర్ పాస్టర్ గారు ఒకసారి ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తూ వాళ్ళ వాళ్ళ చర్చ్లో ఒక అమ్మాయి వేరే అబ్బాయిని ప్రేమించిందంట ప్రేమిస్తే వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకి తెలిసింది ఆ విషయం వాళ్ళు ఒప్పుకోవట్లేదు లేదు లేదు నేను అబ్బాయిని పెళ్లి చేసుకుంటాను అంటుంది సరే అబ్బాయి వాళ్ళ ఇంటికి కౌరు పంపించారు అప్పుడు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకు తెలిసింది వాళ్ళు కూడా ఒప్పుకోలేదు అయినా సరే నేను ఆ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటాను అంటున్నాడు ఈ అబ్బాయి ఇంక వీళ్ళు తల్లిదండ్రుల మాట వినట్లేదని ఈ పాస్టర్ గారిని అలాగే ఇంకొంతమంది పాస్టర్లని ఆ అబ్బాయి వెళ్ళే చర్చ్ వాళ్ళు పాస్టర్ గారిని పిలిచి పాస్టర్లు చెప్తే వింటారని చెప్పి కూర్చి ముందు అమ్మాయి దగ్గరికి వస్తే అమ్మాయి అంటుందండి లేదండి పాస్టర్ గారు నేను ఆ అబ్బాయినే పెళ్లి చేసుకుంటాను ఆ అబ్బాయి నా పాలిట దేవుడు అన్నాడు ఆగా సరే ఈ అమ్మో అనుకొని ఆ అబ్బాయి దగ్గరికి వెళ్తే లేదండి పాస్టర్ పాస్టర్ గారు నేను అమ్మాయినే పెళ్లి చేసుకుంటాను ఆ అమ్మాయి నా పాలిట దేవత అన్నాడు అంటాడు సరే ఇంకేం చేసేది ఏం లేక ఆ దేవుడికి దేవతకి పెళ్లి చేసేసారు ఇద్దరు పెళ్లి చేసుకున్నారు పెళ్లి చేసుకున్న కొన్ని నెలలకి ఒక ఆరు ఏడు నెలలకి గొడవ వచ్చింది విడిపోయారు ఈ అమ్మాయి ఇంటికి వచ్చేసింది ఆడేమో ఆడు వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంటున్నాడు తల్లిదండ్రులు కాపురానికి వెళ్ళాలంటే అబ్బా అబ్బాయి వెళ్ళను అంటుంది ఒరే ఈ అమ్మాయిని తీసుకురారా కాపురానికి అంటే తీసుకురాను అది అది మామూలుది కదా అంటున్నాడు ఆఖరికి మరలా ఇది ఏం చేయాలి తెలియక మరలా ఆ పాస్టర్ సమూహాన్ని పిలిచి ఆ అమ్మాయి దగ్గరికి ఫస్ట్ వెళ్తే అమ్మాయి ఏంటంటే బాబోయ్ ఆడు రాక్షసుడు అంటాడు రాక్షసుడు నేను ఆడి దగ్గరికి వెళ్ళాను అంటున్నాడు వీడి దగ్గరికి వెళ్తే వీడు అంటున్నాడు అంట ఆ అమ్మాయి అలాంటిది అని తెలిసి తెలియక నేను ప్రేమించాను అమ్మాయి అలాంటిది అని తెలియక పెళ్లి చేసుకున్నాను ఒకవేళ అమ్మాయి అలాంటిది అని కనుక ఒక్క పర్సెంట్ తెలుసున్నా నేను అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుని ఉండేవాడిని కాదు అని చెప్తున్నాడు ఈ మాట ఎందుకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను అంటే నిజమే ఈ లోకంలో ఒకవేళ మన సొంత తల్లిదండ్రులకే మన గురించి మన రహస్య పాపం మన ఆలోచన విధానం లేకపోతే మన సీక్రెట్ సిన్ కనుక చెప్తే వారు మనల్ని అసహించుకుంటారు తృణీకరిస్తారు అవతల పడేస్తారు కానీ అన్నీ తెలిసిన యశు ప్రభు నిన్ను ప్రేమిస్తూ పిలుస్తున్నాడు నువ్వు నా బిడ్డవి అంటున్నాడు నువ్వు ఎవరివి అని అడగట్లేదు నిన్ను తిట్టట్లేదు దుర్భాషలు అట్టలేదు అసు లేకపోతే నిన్ను నెట్టువేయట్లేదు శిక్షించట్లేదు నీకు కృప చూపిస్తున్నాడు ఇర్మియా దేవుని కృపని అనగా దేవుని ప్రేమను జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు రెండవది దేన్ని జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు చూద్దాం రెండవది యహోవ ఇరవై రెండవ వచ్చిన విలాపవాక్యాలు మూడో అధ్యాయం ఇరవై రెండవ వచ్చిన యహోవ కృప గలవాడు ఆయన వాత్సలము ఎడతెగగా నిలిచున్నది కనుక మనం నిర్మూలము కాకున్నవారు రెండోది దేవుని యొక్క వాత్సల్యాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు దేవుని యొక్క వాత్సల్యత అంటే హీబ్రూ బైబిల్లో ముందు ఇంగ్లీష్లో చూద్దాం ఇంగ్లీష్లో ఏమన్నాడు ఇంగ్లీష్లో ఫర్ హీస్ కంపాషన్స్ నెవర్ ఫెయిల్ అన్నాడు కంపాషన్ కంపాషన్ అంటే జాలి అనొచ్చు ఒక ట్రాన్స్లేషన్లో కానీ జాలి కాదు జ్ఞాపకం చేసుకుంది లేకపోతే వాత్సల్యత అంటే మంచిదనం అనొచ్చు ఒక ఒక ఇంటర్ప్రిటేషన్లో కానీ మంచిదనాన్ని కాదు దేవుడు తను జ్ఞాపకం చేసుకుంది అక్కడ ఈ హీబ్రూ బైబిల్లో రకాం అన్న మాట వాడిపడింది అనగా గర్భం అని గర్భం ఒక శిశువు తల్లి గర్భంలో ఎంత క్షేమంగా ఉందో ఉంటుందో నీ నీ దగ్గర నేను అంత క్షేమంగా ఉంటాను అని ఇర్మియ జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాడంట ఒక 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 బిడ్డ తల్లి గర్భంలో ఎంత క్షేమంగా ఉంటుందో తొమ్మిది నెలలు కదా ఎంత క్షేమంగా ఉంటుందో అంత క్షేమంగా నువ్వు నన్ను ఉంచుతున్నావు అని చెప్తున్నాడు ఇర్మియ జ్ఞాపకం చేసుకుంటుంది ఏంటంటే దేవుని యొక్క భద్రతని జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాడు వీఆర్ సెక్యూర్డ్ ఇన్ ద లాడ్ దేవుల్లో మనం భద్రపరచబడ్డ వాళ్ళం చాలామంది భద్రం అనగానే భద్రం అనగానే ఏమనుకుంటాం అంటే భద్రపరచబడ్డం అంటే భద్రపరచబడ్డం అంటే ఏమనుకుంటాము నాకు ఎలాంటి కష్టాలు రాకూడదు నాకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు రాకూడదు నాకు ఎలాంటి మరణం జరగకూడదు లేకపోతే ఎట్టి పరిస్థితుల్లోని నాకు ఎలాంటి వ్యాపారాల్లో ఎలాంటి నష్టం కలగకూడదు ఇవి అనుకుంటాం మనం భద్రం అని 
యాక్చువల్గా దేవుడు నిన్ను భద్రపరుస్తాను అని చెప్పాడు దేవుడు నిన్ను భద్రపరుస్తాను అందులో డౌట్ లేదు దేవుడు భద్రపరుస్తాడు శారీరకమైన భద్రత కూడా చెప్పాడు నువ్వు జలముల్లో పడి వెళ్ళినప్పుడు అవి నిన్న ముంచు నువ్వు అగ్నిలో నుంచి వెళ్ళినప్పుడు అవి నిన్ను కాల్చవు అన్నాడు గాఢాంధకారపు లోయలో సంచరించినాను ఏ అపాయంకు భయపడవు అని చెప్పాడు ఆయన నేను నీకు తోడుగా ఉన్నాను అని చెప్తున్నాడు నేను ఎంత ఎందుకు భయపడక్కర్లేదు కానీ అది అది చెప్పిన ఆయనే ఏమంటున్నాడు అంటే మీరు ప్రాణాన్ని మాత్రం తీయగలిగిన వాడికి భయపడతారు కానీ ప్రాణంను ఆత్మను చంపగలిగిన వాడికి ఎందుకు భయపడరు నిజమే చాలాసార్లు మనం మట్టి మనం భయపడేది ఈ ప్రస్తుత పరిస్థితులను బట్టి భయపడుతున్నాం ఒకసారి నేను ఒక లీడర్స్ కాన్ఫిడెన్స్కి వెళ్తున్నాను లీడర్స్ కాన్ఫిడెన్స్కి వెళ్తున్నాను నాతో పాటు ఆ కాన్ఫిడెన్స్లో కొంతమంది లీడర్స్ పాల్గొనడానికి వస్తున్నారు వస్తూ ఉంటే నేను కార్ డ్రైవ్ చేస్తున్నాను ఏదో టాపిక్ నడుస్తూ ఉంది ఆ కారులో ఇంకొక ఐదుగురు అదే సెమినార్కి లేదా కాన్ఫరెన్స్కి వెళ్తున్నాం వెళ్తూ ఉంటే అందులో ఒక సుహోదరి అంటుంది బ్రదర్ మీరు ఏమైనా అనుకోండి అంటే మీ ఉన్న వాళ్ళందరితో చెప్తుంది మీరు ఏమైనా అనుకోండి కానీ నాకు కొన్నిసార్లు దేవుని మీద నమ్మకం కంటే సాధన మీద నమ్మకమే ఎక్కువ అంటుంది మనిషి భయపడుతున్నాడు తను అందుకనే యేసు ప్రభు వారు అడిగారు మీరు ప్రాణాన్ని మాత్రం తీయగలిగిన అపాధికి భయపడకుడు కానీ ప్రాణమును దే ఆత్మను చంపగలిగిన దేవునికి భయపడుడి దేవుణ్ణిలో మనము భద్రపరచబడి ఉన్నాం వీ హ్యావ్ ద సెక్యూరిటీ వీఆర్ సెక్యూర్డ్ ఇన్ ద ఇన్ ద లాడ్ సెక్యూర్డ్ అంటే అర్థమేంటి సెక్యూర్డ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఎఫ్ఈసీలకు అపోజిట్ అయిన పౌలు రాసిన మొదటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయం అపోజిట్ అయిన పౌలు ఎఫ్ఈసీలకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం పదమూడవ వచనంలో చెప్తున్నాడు చూద్దాం చూడండి మీరును సత్యవాక్యమును అనగా మీ రక్షణ సువార్తను విని క్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచి వాగ్దానం చేయబడిన ఆత్మచేత ముద్రింపబడితే వీఆర్ సీల్డ్ విత్ హోలీ స్పిరిట్ యస్సు ప్రాబ్ ఇక్కడ మొదట దేవుని ప్రేమను జ్ఞాపకం చేసుకోవడం అంటే ఆహా దేవుడు ప్రేమిస్తున్నాడు అని జ్ఞాపకం చేయడం కాదు ప్రోగ్రెషన్ చెప్తున్నాడు దేవుని ప్రేమని అనుభవిస్తున్నాడు దేవుని ప్రేమను ఒప్పుకున్నాడు ఆయన ప్రేమను అంగీకరించాడు ఇర్మియ ఆయన ప్రేమలో ఇఫ్ యుడ్ లైక్ మునిగి తేలుతున్నాడు తేలుతూ నెక్స్ట్ స్టెప్లోకి వస్తున్నాడు కాబట్టి నేను నీలో ముద్రించబడ్డాను ఐ ఎమ్ సీల్ ఐ బిలాంగ్ టు ద లాడ్ నేను దేవునికి చెందిన వ్యక్తిని యేసు ప్రభులో నేను ముద్రించబడ్డాను చాలామంది నేను యేసు ప్రభుకి చెందిన వ్యక్తిని అన్న విషయం మర్చిపోతూ ఉంటారు యేసు ప్రభులో నేను నేను ఆయనకి చెందిన వ్యక్తిని నేను ఆయన సొత్తుని ఆయనకు సంబంధించిన వ్యక్తిని అని మర్చిపోయి కష్టం రాగానే ఇబ్బంది రాగానే శోధన రాగానే శ్రమ రాగానే అపనింద రాగానే అవమానం రాగానే ప్యానిక్ అయిపోయి ఇష్టానుసారంగా లోకానుసారంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు ఒకసారి నేను కారులో వెళ్తా ఉంటే నేను వెళ్తున్న కార్ టైర్ పంచర్ అయింది పంచర్ అవ్వగానే నేను ఏం చేశాను కార్ పక్కకు పెట్టి రోడ్ పక్కకి ఆ కార్కు ఉన్న స్టెఫ్ని తీసి కార్ టైర్ మార్చుకున్నాను ఇంకొకసారి అలాగే పంచర్ అయింది కానీ ఈసారి స్టెఫ్ని లేదు అప్పుడు ఏం చేశాను ఫస్ట్ థింగ్ ఏం చేశానంటే మా ఇంటికి ఫోన్ చేశాను ఎందుకు మా ఇంటికి ఫోన్ చేశాను ఒకవేళ మా డ్రైవర్ ఉంటాడేమో దానికి ఆల్రెడీ స్పేర్ టైర్ కూడా పంచర్ అయి ఉంది ఒకవేళ ఎవరైనా పంపిస్తారేమో అని అంతేగాని అయ్యో నా టైర్లకి రెండిట్లకి పంచర్ అయిపోయిందే ఇప్పుడు ఎలాగా నేను కదలలేను అని రొమ్ము కొట్టుకొని గుండెలు బాదుకొని ఏడవలా నేను ఎందుకని నాకు తెలుసు అది నా ఇల్లు అని ఇక్కడ ఇర్మి అదే చెప్తున్నాడు దేవుణ్ణిలో నాకు భద్రత ఉంది దేవుని యొక్క భద్రత నన్ను నన్ను ఫెయిల్ చేయదు ఆయన వాత్సల్యత నన్ను ఎడతెగగా ఉండేది ఎప్పుడూ నాతో ఉండదు నన్ను విడిచిపెట్టుకుని ఉండదు చాలాసార్లు దేవుని భద్రత అంటే చచ్చిపోకూడదు రోగం రాకూడదు శ్రమ రాకూడదు ఇబ్బందులు రా రాగానే ఎందుకు దేవుడు ఏం చేశాడు అంటాం నేను ఐదో తరం క్రైస్తవుడిని ఏమండి ఒకవేళ మా ఇంట్లో ఎప్పుడో ఐదు తరాల క్రితం యేసుప్రభుని నమ్ముకున్నారని అప్పటి నుంచి ఎవరు చచ్చిపోవట్లేదు అనుకోండి ఎలా ఉంటుంది మా పరిస్థితి యేసుప్రభుని నమ్ముకుంటే చచ్చిపోకూడదు అని కాదు యేసుప్రభే చనిపోయాడు ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాలు స్టెఫెన్ చనిపోయాడు యవనస్తుడిగా యేసు ప్రభు పుట్టాడని ఆ జ్ఞానులు వచ్చినప్పుడు నీకు జ్ఞాపకం ఉంటే హేరో దగ్గరికి వచ్చారు హేరో దగ్గరికి వచ్చి యూదుల రాజుగా పుట్టినవాడు ఎక్కడున్నాడు అని అడిగారు ఎక్కడున్నాడు నాకు తెలీదు అని అతను కంగారు పడి అక్కడ ఉన్న శాస్త్రవేత్తలను పిలిస్తే యోధయ దేశం బెత్లహేంలో అని చెప్పారు ఇప్పుడు ఏ రోజు చెప్తున్నాడు మీరు చూసుకోండి మత్తేశ్వర వార్త రెండో అధ్యయనంలో కనబడుతుంది మీరు వెళ్ళి ఆ శిశువుని పూజించి మరలా వచ్చి నాకు చెప్పడి నేను వెళ్ళి పూజిస్తాను అన్నాడు నేను వెళ్ళి పూజిస్తాను అని చెప్తే 
వారు నిజమే అనుకుంటారు రాజుగారు కూడా వెళ్తారు అనుకుని అంటే దేవునితో తట్టుపడి వాళ్ళ దారి మళ్ళించి వెళ్ళిపోయాడు హేరోద్కి ఆరు నెలలు కనిపెట్టాడు ఈలోపు దేవుణ్ణి యేసు ప్రభుని ఐగుప్తులోకి వెళ్ళిపోమని దేవుని యొక్క దోత చెప్పింది చెప్తే ఈ రాజు ఆరు నెలలు ఇంచుమించు ఆరు నెలలు కనిపెట్టి వాళ్ళు చెప్పిన సమయానికి ఇప్పటికీ ఆరు నెలలు అయింది కాబట్టి రెండున్నర సంవత్సరాలు రెండు సంవత్సరాల క్రితం నక్షత్రం పుట్టింది రాళ్ళు వచ్చి ఆరు నెలలు అయింది రెండున్నర సంవత్సరాల లోపు ఉన్న వాళ్ళని చంపేయండి అన్నాడు ఎంతమంది చచ్చిపోయారు ఎంతమంది చిన్న బిడ్డలు చంపబడ్డారు కదా చాలామంది అనుకుంటారు యేసు ప్రభు నమ్ముకుంటే అసలు సమస్యలే రాకూడదు ఇబ్బందులే రాకూడదు శోధనలే రాకూడదు అనుకుంటాం కానీ భద్రం మరి ఏంటండి భద్రం చేసింది అంటే ప్రాణాన్ని చంపగలగడు కానీ ఆత్మని చంపలేడు యేసు ప్రభుని నమ్ముకున్నాక పరిశుద్ధాత్మతో మనం ముద్రించబడుతున్నాం వీఆర్ సీల్డ్ విత్ ద హోలీ స్పిరిట్ ముద్రించబడ్డం అంటే అర్థం ఏంటి నేను దేవునికి చెందిన వ్యక్తిని సాతాన్ ఎన్ని పన్నాగాలు పనని సాతాన్ ఎన్ని కుతంత్రాలు కనని ఏదైనా చేయని కానీ మనం పరిశుద్ధాత్మ చేత ముద్రింపబడినప్పుడు ఆ పరిశుద్ధాత్మ మనల్ని ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనల్ని కాపాడుతాడు నరకానికి వెళ్ళిపోకుండా యేసు ప్రభుత్వం ఉండడానికి సో ఇర్మియా దేవుని భద్రతని జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాడు తర్వాత ఏం జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు చూద్దాం మరలా విలాప వాక్యాలు మూడో అధ్యాయం ఇరవై రెండవ వచనం యహోవా కృపగల వాడు ఆయన వాత్సల్యత ఎడతెక్క నిలిచినది కనుక మనం నిర్మూలం కాకున్న వారు ఇరవై మూడవ వచనం మూడోది అనుదినము నూతనంగా ఆయన వాత్సల్యత పుట్టుచున్నది అనుదినము పుడుతుందంట ఆయన వాత్సల్యత ఆయన భద్రత అనుదినము పుడుతుంది ఇక్కడ జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నది ఏంటంటే వి సర్వ్ ఎ గాడ్ హూ వాంట్స్ టు సర్వ్ అస్ డే ఇన్ అండ్ డే అవుట్ డే ఎవ్రీ డే యస్ ప్రభు అనుదినము మనల్ని మనల్ని సమకూర్చాలని మనకు సమకూర్చాలని కోరుకుంటున్నాడు అనుదినము మనం ఆయన మీద ఆధారపడాలని కోరుకుంటున్నాడు అందుకనే ప్రభు నేర్పించిన ప్రార్థనలో ఆయన నేర్పించాడు మా అనుదిన ఆహారము నేను మాకు దయచేయం ఏమండి దిస్ దిస్ షుడ్ బి ద క్రిస్టియన్ మెంటాలిటీ ఒక క్రైస్తువునికి చాలిన దానికన్నా ఎక్కువ వద్దు అని బైబిల్ చెప్తాను కీర్తన కాడు అంటాడు నాకు బాగా ఎక్కువైపోతే నేను ఎక్కువైపోయి దూషిస్తానేమో అస్సలు లేకుండా పోతే లేదు కాబట్టి ఎక్కువైపోయి నేను మర్చిపోతానేమో అస్సలు లేకపోతే లేదు కాబట్టి దూషిస్తానేమో నాకు ఎక్కువ వద్దు తక్కువ వద్దు నాకు చాలినదే చాలు చాలినది చాలు కొంతమంది కొంతమంది సర్ప్లస్ కావాలని కోరుకుంటారు నేను ఇలా బీరువా ఓపెన్ చేసేటప్పటికి బంగారం ట్రమని బయట పడిపోవాలని కోరుకుంటారు నా బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఇలా చూసేటప్పటికి క్యాల్కులేటర్లో సరిపోలేని నన్ను డబ్బులు కావాలని కోరుకుంటారు ఓ మేడలు మిత్తులు ఇన్ని కావాలని కోరుకుంటూ ఉంటారు కానీ బైబిల్ చెప్తుంది మనము దేవుడు కావలసినట్టు కావలసింది కావలసిన సమయంలో సమకూర్చగలిగిన దేవుడు నేను ఒక సాక్షి చెప్పాలనుకుంటున్నాను మా నాన్నగారు మొన్న మే నెలలో ఏదో జనరల్ చెకప్ కోసం వెళ్తే ఆయన ఒక స్కానింగ్లో లివర్లో ఒక కంతి ఉంది అని బయటపడింది లివర్లో కంతి ఉంది అన్నారు ట్యూమర్ సో దానికోసం పై స్కాన్స్కి వెళ్ళాం హయ్యర్ స్కాన్స్కి సిటీ స్కాన్స్కి వెళ్తే అది ఇంచుమించు ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ ఉంది ఇది క్యాన్సర్ అని మేము సస్పెక్ట్ సస్పెక్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మీరు సుపీరియర్ హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళండి అన్నారు వెంటనే మేము హైదరాబాద్లో అంటే నాది హైదరాబాద్ కాదు నాది నర్సాపూర్ సో నేను అక్కడి నుంచి ప్రయాణం అయ్యి నేను మా డాడీ ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఉన్న బసవ తారకం అనే హాస్పిటల్కి వచ్చాం సెప్టెంబర్లో వచ్చి ఒక పది రోజులు ఆయనకి అన్ని టెస్టులు చేశారు ఆ ఒక్క స్కాన్లో తప్ప మిగిలిన టెస్టులు అన్నీ నార్మల్గా వచ్చినాయి బయాప్సీ చేశారు బయాప్సీ కూడా నార్మల్ వచ్చింది నార్మల్ వస్తే మేము అనుకున్న అమ్మయ్య ఇంకా క్యాన్సర్ లేదు అనుకుంటే ఆయన ఆ సిటీ స్కాన్లో రాశాడు ఆ బయాప్సీ దాని రిపోర్ట్లో రాశాడు ఇందులో మా మేము తీసిన దాంట్లో క్యాన్సర్ బయటపడలేదు కానీ ఇది మేము క్యాన్సరే అని అనుకుంటున్నాము కాబట్టి సెకండ్ ఒపీనియన్కి వెళ్ళండి అన్నారు మేము వెంటనే మాకు ఏం చేయాలి అర్థం కాల అరే అన్ని నార్మల్ వచ్చినాయి క్యాన్సర్ అంటారు ఏంటి వెళ్ళు సరే సెకండ్ ఒపీనియన్కి వెళ్దామని సిఎంసీకి వెళ్ళాం వెళ్ళూరు సిఎంసీకి వెళ్తే ఇంచుమించు మూడు వారాలు అక్కడ ఉండి టెస్టులు అన్నీ చేయించుకుంటే అక్కడ కూడా అన్ని నార్మల్ వచ్చినాయి కంతి మట్టుకుంది ఆ డాక్టర్ గారు చూసంటారు శామ్యుల్ జాన్ గారు మా నాన్నగారి పేరు శామ్యుల్ జాన్ ఆ కంతి క్లీన్ చేసుకోండి ఆ కంతి మంచిది కాదు ఇప్పుడు క్యాన్సర్ అయి ఉండకపోవచ్చు కానీ ఫ్యూచర్లో అది క్యాన్సర్గా మారుతుంది నేను అడిగాను డాక్టర్ 
మరి ఇప్పుడు తీయించుకోవడం అంటే ఏంటండి ఎలాగ ఆపరేషన్ అంటే పెద్ద ఆపరేషన్ చేయాలి మేజర్ ఆపరేషన్ చేయాలి ఇంచుమించు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లివర్ పోతుంది అన్నారు మా నాన్నగారు సిక్స్టీ నైన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఆ ఏజ్లో అంత మేజర్ ఆపరేషన్ మరి పర్వాలేదా ఆ ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లివర్తో సర్వైవ్ అవుతారంటే ఆ సర్వైవ్ అవ్వచ్చు కాంప్లికేషన్స్ వస్తాయి మరి పెద్ద ఆపరేషన్ అయినప్పుడు కాంప్లికేషన్స్ ఉంటాయి కదా అంటూ చెప్తున్నాడు మేము చాలా నిర నిరుత్సాహపడ్డాం చాలా బాధపడ్డాం అయ్యో ఎలాగయ్యింది ఏంటి అనుకొని ఈలోపు ఎవరో చెప్పారు హైదరాబాద్ మెడ్రాస్లో ఇంకొక హాస్పిటల్ ఉంది ఆ హాస్పిటల్లో చెక్ చేయండి అంటే మరలా మెడ్రాస్ వెళ్ళినాం అక్కడ అన్ని టెస్టులు చేశారు అన్ని టెస్టులు నార్మల్ వచ్చినాయి మొట్టి ఆ స్కానింగ్లో తప్ప అక్కడ డాక్టర్ గారు వరల్డ్ రెనౌన్డ్ డాక్టర్ అంటే ఆయన ఆయన చూసి అన్నారు బ్రదర్ మీరు పాస్టర్ గారు మీకు ఒక మాట చెప్తున్నాను అండి ఇప్పుడు ఇది క్యాన్సర్ కాదు సంవత్సరంలో అది క్యాన్సర్ అయిపోతుంది ఇప్పుడే ఆపరేషన్ చేయించుకుంటే సంవత్సరంలో మీరు కంప్లీట్గా రికవర్ అవుతారు మరి రిస్క్ అంటే రిస్క్ ఎలాగైనా ఉంటుంది ఏ ఆపరేషన్లో ఉంటుంది ఆపరేషన్ చేయించేసుకోండి అదే కరెక్ట్ అన్నారు సరే ఆపరేషన్కి ఎంత అవుతుందండి ఆపరేషన్కి సుమారు లక్ష రూపాయలు అవుతుంది పది లక్షలు అవుతుంది దాని తర్వాత మీరు రెండు నెలల వరకు ఇక్కడే హాస్పిటల్కి దగ్గరలోనే ఏమైనా ఇల్లు తీసుకొని అద్దెకు ఉండాలి ఇవన్నీ లెక్కేసారు ఇంచుమించు ఇంచుమించు ఎన్నో లక్షలు అవుతాయి ఏం చేయాలో తెలియని పరిస్థితిలో మేము వెనక్కి వచ్చాం వెనక్కి వచ్చి ఏం చేద్దామా అనుకుంటున్నాం ఇంకా చెన్నైలోనే ఉన్నాం ఈలోపు సిఎంసిలో ఉన్న డాక్టర్ గారు ఫోన్ చేశారు ఏం డిసైడ్ అయ్యారు ఆపరేషన్ చేసుకుంటారా అంటే నేను మా డాడీని కన్సల్ట్ చేయకుండానే ఆపరేషన్ చేయించుకుంటాం డాక్టర్ మాకు ఒక డేట్ ఇవ్వండి అని చెప్పాం చెప్పేసి పెట్టి ఫోన్ పెట్టాక డాడీ ఆపరేషన్కి వెళ్ళిపోదాం ఎంతమంది ఆపరేషన్ 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 అంటా ఉంటే మనం నెగ్లెక్ట్ చేయడం మంచిది కాదండి మన ఆడి అన్నారు నేను దేవుని సేవ చేస్తున్నాను ఇది మన శక్తికి మించింది పది లక్షలు ఆపరేషన్కే అవుతుంది అక్కడ రెండు నెలలు అద్దుకుండి ఇన్న ఎన్నో లక్షలు ఖర్చు అవుతుంది మందులు ఖర్చు అవుతుంది పోస్ట్ ఆపరేషన్కి ఎలా ఉంటాయో తెలియదు ఇవన్నీ పక్కన పెడితే మన శక్తికి మించింది దేవుడు మన దగ్గర మనకు దగ్గరికి తీసుకురాడు ఒకవేళ తీసుకొస్తే ఆయనే సమకూరుస్తాడు అన్నారు మేమిద్దరం కలిసి ప్రార్థన చేసుకున్నాం రవ్వా ఏ విషయమో తెలియట్లేదు మాకు రిపోర్ట్స్ అన్నీ నార్మల్గా ఉన్నాయి ఏం చేయమంటావు అనుకున్నాం సరే మేము నర్సాపూర్ వచ్చేసాం నర్సాపూర్ వచ్చి ఆల్రెడీ డాక్టర్ గారు ఒక పదివేలు అడ్వాన్స్ కట్టమని నర్సీ ఎంసీలో అడ్వాన్స్ కూడా కట్టేసాం ఇప్పుడు మాకు డబ్బులు కావాలి ఏం చేయాలో తెలియట్లేదు అది మా శక్తికి మించింది అంత డబ్బు ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తాం అనుకుంటున్నాం మొన్న రాత్రి రెండు రోజుల క్రితం రాత్రి పన్నెండున్నర ఆ టైంకి నేను ఒక మీటింగ్కి వెళ్ళాను వెనక్కి వస్తున్నాను ఫోన్ వచ్చింది నేను కార్ పక్కన పెట్టి ఫోన్ ఎత్తాను ఎత్తితే అవతల నుంచి ఓ సహోదరుడు మాట్లాడుతున్నాడు మేము మీ నాన్నగారి కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నాం ఈ ప్రార్థన చేస్తాం అంటే ఒక ప్రేయర్ గ్రూప్ ఉంది మాకు ఆ ప్రేయర్ గ్రూప్లో ఒక సహోదరునికి మీ నాన్నగారికి ఆపరేషన్ కావాల్సిన ఖర్చు నువ్వే ఇవ్వాలి అని ఆయన చెప్పాడు కాబట్టి పది లక్షలు ఆయన ఇవ్వడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎలాగ ఇవ్వాలో చెప్పండి మేము ఆ పది లక్షలు మీకు సమకూరుస్తామన్నాడు నాకు ఏం చేయాలో తెలియలేదు కార్ నడపలేకపోతున్నాను కాలు చేతుల్లో ఉనుకుతున్నాయి ప్రభు ఎంత గొప్ప దేవుడు ప్రభు నీ వాత్సల్యత ప్రభు మాకు పది లక్షలు అవసరమైతే పది లక్షలు నువ్వు సమకూర్చావు ఎవరో తెలియదు ఆయన ఎవరో తెలియదు వచ్చి ఇక్కడ ముందు కూర్చొని ఉంటే ఆయన ఎవరు కనీసం ఆయన గుర్తుపట్టలేం ఇంటికి వెళ్ళాను అందరు పడుకుని పోయారు ప్రొద్దున లెక్స్ మా నాన్నగారికి చెప్పాను చాలా సంతోషించాం ఆయన ఎవరో తెలుసుకోవాలనుకున్న ప్రయత్నం చేయొద్దు అని చెప్పాడు అవతల సరే ఆయన్ని బట్టి దేవునికి స్తోత్రం అనుకున్నాం కరెక్ట్గా మేము ఇంకా అలా మాట్లాడుకుంటుండగానే ఒక ఆవిడ ఫోన్ చేసింది బ్రదర్ శామ్యుల్ జాన్ మీకోసం ప్రార్థన చేస్తా ఉంటే దేవుడు మీకు రెండు లక్షలు పంపించమన్నాడు కాబట్టి మీ అకౌంట్లోకి రెండు లక్షలు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తానండి అని అసలు ఎంత నమ్మదగిన దేవుడు ఆపరేషన్కి అతను ఎవరో ఖర్చు పెడితే ఆ మిగిలిన వాటికి నేను ఖర్చు పెడతా అనుకుంటే ఇంకొక ఆవిడ వచ్చింది ఆయన వాత్సల్యత మన పట్ల అనుదినము నూతనంగా పుడుచున్నది నాకు ఈ అనుదినం అన్న మాట జ్ఞాపకం వచ్చినప్పుడు అల్లా గుర్తొచ్చేదండి తెలుసా మన్న పర్లోక నుంచి మన్న రాగనా లో దాచిపెట్టేసుకున్నారు జాగ్రత్తగా అవి దాచిపెట్టేసుకుంటే అవన్నీ కులిపోయినాయి ఏ రోజుకి ఆ రోజు దేవుని మీద ఆధారపడు అనుదిన ఆహారం అంటాం కదా ఆ డైలీ బ్రెడ్ అని గాడ్ ఈజ్ ఆర్ డైలీ బ్రెడ్ ఇరుమియ దాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాడు మొదట ఆయన ప్రేమను జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు రెండు ఆయన భద్రతను జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు మూడు ఆయన యొక్క సమకూర్పును జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు నాలుగో దాన్ని ఏం జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు విలాప వాక్యాలు మూడో అధ్యాయం ఇరవై మూడవ వచనం అనుదినము నూతనముగా ఆయన వాత్సల్యత పుట్టుచున్నది నువ్వు ఎంతైనా నమ్మదగిన వాడు దేవుని నమ్మకత్వాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు హీస్ రిమెంబరింగ్ గాడ్స్ ఫెయిత్ఫుల్నెస్ హీ రిమెంబర్డ్ గాడ
ఈజ్ దిస్ నాట్ ఆర్ ఏ గుడ్ న్యూస్ టు ఈచ్ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ అస్ దేవుడు నమ్మదగిన వాడు పిలిచిన వాడు నమ్మదగిన వాడు ఒకసారి ఒకసారి ఒక ఒక తండ్రి తన కొడుకుని స్కూల్లో విడిచిపెడుతూ విడిచిపెడుతూ చెప్పాడంట అవరే ఏ పరిస్థితిలో అయినా నేను నీకు తోడుగా ఉంటాను నేను విడిచిపెట్టను అది గుర్తుపెట్టుకో నేను నీకు ఉన్నాను అని గుర్తుపెట్టుకో అన్నాడు అని చెప్పి తన కొడుకుని విడిచిపెట్టి రెండున్నర గంటల ప్రయాణం అయ్యి తన ఆఫీస్కి వెళ్ళాడు అతను ఒక పెద్ద ఆఫీసర్ ఆఫీస్కి వెళ్ళాడు కోర్టు తీశాడు అక్కడ హ్యాంగ్ చేశాడు చేసి తన చైర్లో కూర్చొని టీవీ ఆన్ చేశాడు ఆన్ చేసేటప్పటికి తను గుండె పగిలిపోయే హార్ట్ బ్రేకింగ్ న్యూస్ వస్తుంది ఏంటంటే తన కొడుకు స్కూల్ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ భూకంప వచ్చింది ఐదు మూడు అంతస్తులు పైన ఉన్న బిల్డింగ్లు అన్నీ కూలిపోయినాయి స్కూల్ ఏమో ఐదు అంతస్తులు కాబట్టి స్కూల్ కూడా కూలిపోయింది అని వార్తల్లో చెప్తూ ఉంటే వెంటనే కంగారు పడుతూ హుటా హుట్టిన ఆ సంఘటన స్థలానికి వచ్చాడు మరో రెండున్నర గంటలు పట్టింది అప్పటికే ఆర్తనాదాలు ఏడుపులు శవాలు ఎక్కడ చూసినా రొమ్ములు కొట్టుకొని నా కొడుకు నా కూతురు అయ్యో నా అని నా పిల్లలు అని ఏడుస్తున్నారు ఇతను పరుగు పరుగును వెళ్తున్నాడు ఐదు అంతస్తులు బిల్డింగ్ కింద పడిపోయింది అదంతా ఇటుకలు కుప్పగా ఉంది ఇటుకలు గొప్పగా ఉంటే క్లాస్ ఎక్కడ ఉంటుందో అక్కడికి వెళ్ళి ఇటుకలు ఇలా పేరుకుపోయి ఉన్న ఐదంతస్తులు ఇటుకలు అంటే మా సామాన్యంగా ఉంటాయా ఆ ఇటుకలు ఇలా తెస్తున్నారు పక్కన ఎవడు అడిగాడు ఏం చేస్తున్నావు అన్నాడు అంటే నా కొడుకు ఇక్కడ ఉన్నాడండి ఆయన రక్షించాలి రక్షించడం ఏంటే ఆ భూకంపం వచ్చి ఐదు గంటలు అయింది ఇప్పుడు నువ్వు వచ్చి చేసేది ఏముంటుంది లేదు లేదు నేను అడిగి చెప్పాను నేను వస్తాను అన్నాను ఉండాలి అరే శవం కూడా దక్కదు ఏ ఏ ఏ ఫ్లోర్లో ఉంటాడు గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ ఐదంతస్తులు బిల్డింగ్ కూలిపోతే గ్రౌండ్ ఫ్లో ఫ్లోర్లో ఉన్నవాళ్ళు తుక్కు తుక్కు అయిపోయి ఉంటారు శవం కూడా దక్కదు వద్దు అన్నారు అయినా సరే నేను చెప్పాను నేను వస్తాను అని చెప్పి ఆ ఇటుకలు తన వట్టి చేతులు చేస్తున్నారు కొంతమంది తిట్టారు నవ్వుకున్నారు గేలు చేశారు వెక్కిరించారు తీస్తున్నాడు తీస్తున్నాడు పది పదిహేను ఇరవై గంటలు అయిపోయింది ఇరవై గంటల తర్వాత అతను ఎలా తీస్తూ ఉంటే ఆ లోపల నుంచి డాడీ అని ఒక శబ్దం వినబడింది డాడీ అని ఒక చిన్న మాట వినబడింది ఎప్పుడైతే ఆ మాట వినబడిందో వెంటనే చుట్టూ ప్రక్కల వాళ్ళు కూడా విన్నారు అరే పిల్లలు కొంతమంది బ్రతుకున్నారని అప్పుడు ఆ ప్రొక్లేమర్స్ వాటిని తీసుకొచ్చి వాటినన్నింటినీ తొలగించి కరెక్ట్గా చూసేటప్పుడు అది జరిగిన విషయం ఏంటంటే ఆ స్లాబ్ అడ్డోలు పడింది అంటే ఇలాగా స్లాంట్గా పడింది ఈ పిల్లలందరూ ఇలా స్లాబ్ కింద దాకొని ఉన్నారు ఆ స్లాబ్ పైన తన స్లాబ్ మీద పడ్డ ఆ వెయిట్ అంతా కూడా అది ఆఫ్ చేయగలిగింది ఒక తండ్రి నమ్మకత్వం ఆ రోజు తన కొడుకునే కాదు ఇంకొక ఇరవై ఏడు మందిని రక్షించగలిగింది ఇది యుఎస్లో జరిగింది టూ థౌజండ్ త్రీలో ఒక తండ్రి నమ్మకంగా ఉంటేనే ఇంతమందికి ఇంతమందికి పిల్లలకి ఇంతమంది తల్లిదండ్రులకి పిల్లల్ని బహు బహుగా బహుమానంగా ఇచ్చాడు ఈరోజు మన దేవుడు నమ్మదగిన దేవుడు అన్ని పాపం నువ్వు ఒప్పుకునేలా ఆయన నమ్మదగిన వాడు అంటున్నాడు నువ్వు సహించిన దానికంటే ఎక్కువగా శోధించకుండా ఉండడానికి ఆయన నమ్మదగిన వాడు నిన్ను పిలిచిన వాడు నమ్మదగిన వాడు బైబిల్ చెప్తూ ఉంటుంది నమ్మదగిన వాడు ఈరోజు దేవుని దేవుని వైపు చూస్తావా ఆయన నమ్ముతావా ప్రభు నువ్వు ఉంటే నాకు చాలు నువ్వు ఉంటే నాకు చాలు అని చెప్పడం కాదు నువ్వు ఉంటే నాకు చాలు అన్నట్టుగా బ్రతుకుదాం ఇర్మియ నిరాశలో ఉన్నాడు ఇర్మియ నిస్సృహలో ఉన్నాడు ఇర్మియ బాధలో ఉన్నాడు ఇర్మియ వేదంలో ఉన్నాడు ఇర్మియ పారిపోతే బాగున్నా చచ్చిపోతే బాగున్నా అనుకుంటున్నాడు కానీ అలాంటి సమయంలో ఇర్మియ జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు తనకి నిరీక్షణ కలిగింది దేవుని ప్రేమ దేవుని భద్రత దేవుని సమకూర్పు దేవుని నమ్మకత్వాన్ని మనం కూడా జ్ఞాపకం చేసుకుందాం ప్రార్థన చేద్దాం మహాపరిశుద్ధమైన తండ్రి ఈ సమయాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ఈ సాయ ఈ సాయంకాల సమయంలో నాయన ఈ వెన్స్డే ప్రేయర్లో మీరు మాకు ఇచ్చిన ఈ అవకాశాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు నాయన ఎవరెవరైతే ఈ మాటలు వింటున్నారో మాకు అందరికీ నిర్ ఇర్మియాలాగే నిరీక్షణ కలిగినట్లుగా నాయన నీ ప్రేమని నీ వాత్సల్యం అనబడిన నీ యొక్క భద్రతను నాయన అనుదినము నూతనముగా వచ్చే నీ సమకూర్పును ప్రభు నమ్మదగిన నీ నామాన్ని మేము జ్ఞాపకం చేసే వరకు ఉండడానికి సహాయం చేయండి మా పరిస్థితి ఏదైనా కానీ మా మీ అందు మాకు సమాధానం కలిగినట్లు నాయన మేము ధైర్యం తెచ్చుకుని ఉండడానికి సహాయం చేయండి మీరు లోకాన్ని జయించారు కాబట్టి ప్రభు నీ వైపు చూస్తూ నీ కొరకు జీవించే కృపద ఇచ్చేమని నీకు సర్వ మహిమ గంతా ప్రభలు అర్పిస్తూ ఈ యొక్క వాక్యాన్ని విన్న ప్రతి ఒక్కరిని దీవించండి క్యాప్ స్టోన్ షర్చ్ని దీవించండి నేను దానికి నాయకులు కూడా నడిపిస్తున్న పాస్ట్ గారు చైతన్య గారిని వారి కుటుంబాన్ని పరిచయాలను సా మొత్తం టీం అంతటిని దీవించి ఆశీర్వదించమని నీకే వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ నమ్మదగిన దేవా నీకే వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ యేసు క్రీస్తు వరకు అద్వితీయమైన నామంలో ప్రార్థించి పెడుకున్నాడు అడుగుతున్నాను తండ్రి ఆమెన్ Thank you.